সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম বিজনেস ইনভেস্টমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি সোহেল এজ দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি তার বাস্তবতায় আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চলমান অর্থনীতি আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অর্থনীতিবিদ ইব্রাহিম খালেদ এবং এস এস বি সি এলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুমন তালুকদার আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ ইব্রাহিম খালেদ আপনাকে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটাতে চেয়ে আজকে আমরা টপিকস রেখেছি চলমান অর্থনীতি যদি প্রশ্নের জায়গায় থাকে যে আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা কি উত্তরে কি আসবে সব কিছু মিলে বলতে হয় ভালো তবে এই ভালোর মধ্যে অনেক ভাগাভাগি করা যায় যেমন নাকি অর্থমন্ত্রী যখন বাজেট দিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন যে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে আমাদের জিনিসপত্রের দম দর দাম বাড়া যেটা আমরা বলি তো সেটা কিন্তু থাকেনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই শতকরা ছয় ভাগ অতিক্রম করেছে আমরা অবশ্য তখন আন্দাজ করেছিলাম আমার এখনও মনে পড়ে অর্থমন্ত্রী মহাতয়ে বাজেটটি দেবার পরে যখন দেখলাম যে তার মূল বাজেট যেটাকে তিনি বলেছেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম বাজেট আমরা বলেছিলাম নিকৃষ্টতম বাজেট সেটি শেষ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ভ্যাট আউট আর যে ব্যাংকের টাকা সমন্বয় কিন্তু আলোচনা বেশি হয়েছিল ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ তো সার্ভিস চার্জের টাকাটা অল্প ছিল আলোচনা বেশি ছিল কিন্তু ভ্যাটের ব্যাপারটাতে আমরা বলেছিলাম তখনই যে এই টাকাটা কোথ থেকে আসবে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা ব্যাটে কম হবে এখন এতে করে সমস্যা কোন দিকে যাবে তখন বোঝা যায়নি এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না একটা হলো সরাসরি প্রকল্প বাদ দিয়ে দেওয়া ওই পরিমাণ টাকা ইলেকশন ইয়ারে এটা করা বেশ কঠিন এমপি হিসাবেরা মানতে চাইবেন না আর তা যদি না করেন তাহলে তাকে এই টাকাটা জোগাড় করতে হবে প্রথম দিকে বোধ হয় তারা বলেছিলেন সরকার যে বিদেশ থেকে পাবেন তারা লোন হিসেবে কিন্তু সেটি সম্ভাবনা এখন আমরা মনে করি কম হয়নি টাকা হয়নি এতদিনে যখন হয়নি আর হবার সম্ভাবনা কম আরেকটি সম্ভাবনা এই টাকাটা ব্যাংক থেকে নেওয়া অথবা সেভিংস সার্টিফিকেট থেকে তো সেভিংস সার্টিফিকেট অলরেডি বোধ হয় ওভার সাবস্ক্রাইব অনেক বেশি করে এবং এটাও কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা বার্ডেন বেশি সুদে নেওয়া ব্যাংকে ওর চাইতেও কম সুদে পাওয়া যায় সেটাও অবশ্য নেওয়া হয়নি বা এখন সামান্য কিছু নিয়েছে সেটা এমন বলার মতো না তো এইসব পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি টাল মাটাল নয় অবশ্যই না কিন্তু একটুখানি বলবো যে কিছুটা অর্থনীতি বিব্রত মানে কোন দিকে যাবে বুঝতে অন্তত আমরা তো তাই মনে করছি যে অর্থনীতির গতি কোন দিকে যাবে বোঝা যাচ্ছে না তো সব কিছু মিলে সব শেষ যেটা যোগ হয়েছে মানুষের সাধারণ মানুষের চোখে সেটা হলো চালের দাম এই দেশে সরকার পাকিস্তানের বলে সরকার পতন হতো একমাত্র চালের দাম আর কোনো ব্যাপারে না তো সেই চালের দামটা এবার অপরিকল্পিত কিছু কাজের জন্য খুব বেড়ে গিয়েছিল সরকার তো আবার নিয়ন্ত্রণ করতেও পেরেছে এখনও নিয়ন্ত্রণ হয় নাই এখন কথা হলে তিরিশ থেকে তিরিশ টাকার চাল যদি চল্লিশ বিয়াল্লিশ টাকায় বিক্রি হলে নিয়ন্ত্রণ কোথায় তো নিয়ন্ত্রণ হয় না কিন্তু যে পরিমাণ বেড়েছিল সরকার হস্তক্ষেপ তো এটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে অনেকটাই না নিয়ন্ত্রণে আসা মানে আগের জায়গায় ফিরে আসা সেটা হয়নি দাম কিছুটা কমেছে কিন্তু ওইভাবে নিয়ন্ত্রণে কিন্তু আসেনি যে মানে পাবলিক যেভাবে বেনিফিট পেত পাবলিক মনে করেন সাধারণ পাবলিকতা যদি আমরা ভাবি যে লোকটা তিরিশ টাকায় চাল কিনতে পারতো হঠাৎ করে ষাট টাকা থেকে যদি পঞ্চাশ টাকা আসে সে কিন্তু অনেক কিন্তু তার কিন্তু ক্ষতি পরিমাণটা অনেক বেড়েই গেছে এখন পর্যন্ত তো ওই জায়গাটাতে আমার মনে হয় আর একটু বেশি হস্ত কথা দরকার যেটা অর্থনীতিতে আমরা যেটা বলে প্রবৃদ্ধির কথা বলতে আমরা অনেক কথাই বলি কিন্তু আপনি যাদের জন্য অর্থনীতি তাদের কথা আমাদের ভাবা উচিত কারণ চালের দাম কিন্তু আপনি দেখছেন যে আমাদের সাধারণ মানুষ যেখানে মানে আমাদের মেইন খাবার কিন্তু ভাত এবং এ দেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ জানেন যে লেবার রিক্সাওয়ালা বা দরিদ্র মানুষ তাদের মোটা চালের কথা আমরা বলি কিন্তু দেখেন ওই জায়গাটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ চালের দামটা বেড়েছিল তো এই কিছু কিছু জায়গায় অবশ্যই আমার মনে হয় 
मजूद चाल प्राय सूझे व्यवसायी श्रेणी तो टाइम उन्मुख थे तक तिंडिकेट कर फिलल ठीक है चाल आटके दिल ना देखें एक दिन पांच टाक दस टाक्र बेड़े गेसे तक कि ठीक कर सचिव थे आरम्भ कर सबकि प्रपारलि फिट करें अथवा जाननी जो है हस्तक्षेप कर रही कत चाल प्रयोजन से क्षेत्र मन कि सर आसते साडेंलि चाल दाम बेड़े जावा आगे देखी साडेंलि बेड़े जावा मैंने हटात कर त्रिश टा चाल षाट टा पंचाश टाक जावा साधारण मानुषे को क्षमता बाहर ही क्योंकि चले गए जो गवर्नमेंट धन्यवाद दीब जो तरा क्यों अपने चिड़े ही क्योंकि कंट्रोले नहीं आसते पर सर आपने बैंकिंग सेक्टर दीर्घ दिन छें जो बैंकिंग सेक्टर नहीं आसे जो अर्थनीति बर्तमान बैंकिंग सेक्टर अवस्था कि बैंकगुलर ही अवस्था कि बैंकगुल सूत्रे गाथा जा कारण भाग कर नहीं परिष्कार दो स्ट्रीम अब बैंक एक प्राइट बैंक शुद्ध प्राइट बोले ना वोटार गड़े क्लसिफाइड लोन शतक छय भाग गड़े कारो दस होते कारो एक तो कम होते और सरकारी सेक्टर जो गवर्नमेंट बैंक वो स्ट्रीमे जो अपनी एवरेज करें ओर बैड लोन ये थार्टी पार्सेंट त्रिस तो क्या ये दोटो कख मिलाना जाए ना विभिन्न चले महिला ता तो प्रत्येक बचर हजार हजार कोटी रूपी बजेटे देखा तो खराब करें तो एन 
ইন্ডিয়ার মতন এত বড় ব্যাংক যদি সরকার চালাতে সরকারি ব্যাংক ওটা চালাতে পারে তা আমাদের সোনালী জনতা ওর তুলনায় কিছুই না ছোট ছোট ব্যাংক এটা আমাদের সরকার চালাতে পারছেন না এটা আমি ওনারের দোষ না আমি বলবো এটা পরিচালন এর দোষ এই দোষটা তাহলে বলি কোথায় যেটা ভারতে নাই এখানে আছে গত বছর ভারত রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নার সেবা আসছিলেন আমরা এখান থেকে কিছু আলাপ করেছিলাম তিনি বললেন যে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নরকে উনি চার বছরের মতো টার্মে ছিলেন কোনো দিনই অর্থমন্ত্রী বা কোনো মন্ত্রী তাদের অফিসে ডেকে পাঠায় না এটা ট্র্যাডিশান আইনে নাই ট্র্যাডিশান আমি তখন বললেন তাই আপনি কেউই ডাকেন আপনি কি সবার ঊর্ধ্বে না আমাদের ডাকে গভর্নরকে ডাকে একমাত্র পার্লামেন্ট এবং পার্লামেন্টারি কমিটি তা যেগুলো আপনার আমলে কি ঘটেছে যে ডাক টাক পড়েছে কিনা বলে হ্যাঁ একবার পড়েছিল পার্লামেন্টারি কমিটিতে আমি গিয়েছিলাম তা আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে দেখেন আমরা জনপ্রতিনিধি টেকনিক্যালি এটি বুঝি না আপনারা বড় বড় শিল্পপতি যাদেরকে এক একজনকে এক দুই হাজার কোটি টাকা করে দেন ওদের কাছ থেকে আপনারা সুদ নেন বারো থেকে তেরো চোদ্দ পর্যন্ত আর যখন আপনি এস এমই বা মাইক্রো ক্রেডিট গরিবদের মধ্যে আসেন ফর তখন ওদের ছিল ফর্টি পার্সেন্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট তো গভর্নর মধ্যে এক্সপ্লেন করলেন যে দেখেন আমি তো জিনিসটাতে আমি নিজেও খুব কষ্ট পাই কিন্তু আমাকে ব্যাংকাররা বলেছে যে খুব বড় লোন যদি এক হাজার কোটি টাকা লোন হয় একটা পার্টি একটা শিল্প সেখানে আমি একজন অফিসার নিয়োগ করি যে পুরোটাই দেখতে পারে এক জায়গায় আসে দেখতে দেখতে পারে আর ওই এক হাজার কোটি টাকা যদি আমি মাইক্রো ক্রেডিট দেই আমার কয়েক হাজার কাস্টমার হবে ওটা দেখতে আবার কয়েক শত লোক লাগবে এই লোকদের বেতন দিতে হবে সেই জন্য ফর্টি পার্সেন্ট নিতে হয় তো পার্লামেন্ট মেম্বার নাকি বলেছিলেন উনি যা বললেন যে দেখেন ওগুলো আমাদের শোনেন না আমরা জনগণের লোক জনগণ কমপ্লেন করে যে গরিবদের কাছ থেকে বেশি টাকা নেয় বড়ো লোকের কম এটা এটা কি ঠিক কি না বলে যে হ্যাঁ ব্যাপারটা ঠিক তাহলে তার এটা কি নৈতিক তো বলে না নৈতিক না কিন্তু আমি জানি না বলে তাহলে আপনি কেন গভর্নর আপনি টেকনিক্যাল লোক বা আপনার লোকজন টেকনিক্যাল আপনার বের করেন কী করে আমার জানি যে এটা কমাতে হবে আপনাকে তো পরে জিজ্ঞেস করে করতে পেরেছিলেন বলে হ্যাঁ ফর্টি থেকে থার্টি পার্সেন্টে নামাতে পেরেছিলেন এর নিচে পারি নেই আমাদের সেখানে টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম ওরা থার্টিতে নামিয়েছে তো এই যে তার উপরে জনগণ এর প্রতিনিধিদের একটা অধিকার আছে এবং সেটা প্রয়োগ করা হয় একবারই টেকেছিল হল ইয়েতে কিন্তু অর্থমন্ত্রী কোনো দিন তাকে টাকেন না আর বাংলাদেশের আপনি গভর্নর সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনাকে দিনে অর্থমন্ত্রী কয়বার ডাকেন তো এই হলো তফাৎ কারণ গভর্নরকে ইন্ডিপেন্ডেন্স দিতে হবে গভর্নর মানে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ইজ নট এ পার্সন সিম্বলাইজ ইজ দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক এটি একটি বড় কারণ আরেকটি বড় কারণ হলো আইনগতভাবে সরকার সরকারি ব্যাংক থেকে টাকা মারার ব্যবস্থা করে রেখেছেন যদি বলেন যে এটা খুব বেশি খুব বলে ফেললাম কি না ব্যাংকিং কোম্পানিজ অ্যাক্ট সেকশন ফর্টি সিক্স ওই ধারাতে লেখা আছে যে যেহেতু জনগণের টাকা ব্যাংকে থাকে ওই টাকার তসরূপ বা অপব্যয় বা এরকম কিছু যদি হয় অথবা হুমকির মুখে পড়ে অথবা ব্যাংকের সুশাসন ব্যাহত হয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমাদের ব্যাংকে বাংলাদেশ ব্যাংক তারা তদন্ত করে যেসব এক্সিকিউটিভ বা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেম্বার যাকেই দায়ী বলে মনে করে তাকে অপসারণ করতে পারবে তারপরেই লেখা তবে ওই সমস্ত লোক যদি সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হন অর্থাৎ সরকারি ব্যাংক তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না এটুকু কি আইন তো বাংলাদেশ ব্যাংকের কন্ট্রোল কোথায় থাকলো সেই ক্ষেত্রে সেই কন্ট্রোল থাকলো না বাংলাদেশ ব্যাংক যদি ব্যাংকগুলি কন্ট্রোলই করতে না পারে তো বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকাটা কি সেন্ট্রাল ব্যাংকের ভূমিকাটা কি কি আমাদের সেটা সেন্ট্রাল ব্যাংকে বলতে লাভ নাই এটা गवर्नमेंट বা সরকারকে বলতে হবে মানে गवर्नमेंट কন্ট্রোল ব্যাংক সেটা সেন্ট্রাল ব্যাংক বলতে আমরা गवर्नमेंट কন্ট্রোল ব্যাংক যেটা আমরা বলতে যাব কি আর কি তা এখন যেটা হলো যে প্রাইভেট ব্যাংকের উপরে যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের ফুল কন্ট্রোল আছে সেই জন্য প্রাইভেট ব্যাংকের ক্লাসিফাইড লো 6% আর বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেহেতু বাংলাদেশ ইয়ে গভর্নমেন্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের হাত কেটে দেওয়া হয়েছে আইনতই কিছুই করতে পারবে না সেই জন্য ওখানে চুরি ডাকাতি হচ্ছে আচ্ছা সুমন ভাই আপনার কাছে যদি আসি যেহেতু ব্যাংক নিয়ে আলোচনা করছি এবং আপনার শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন উন্নত বিশ্বে আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো লোন দিয়ে থাকে এর ফলশ্রুতিতে ছাত্রের পাশাপাশি যারা অভিভাবক আছে এরও কিছু ফ্যাসিলিটি পায় কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো খুব বেশি কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে লোনের জায়গা নেই এটা কেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে স্যার মনে ভালো অ্যান্সার দিতে পারবেন উনি দীর্ঘদিন এই সেক্টরে 
উনি কাজ করছেন বেসিক্যালি আমরা যেটা অনেকবার আমি কথা বলেছি আপনি জানেন সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু মানে এডুকেশনটাকে বেশি সম্প্রসারিত করার জন্য তারা কিন্তু স্টুডেন্ট লোনের ব্যবস্থা করে ইভেন ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে সবাই নেভার কান্ট্রি এবং ডেভেলপ কান্ট্রি তো বটেই কেন সেটা আপনি যে আপনি আপনার লং টার্ম অর্থনীতির জন্য লং টার্ম একটা ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনি এডুকেশন দরকার তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের মতো দরিদ্র দেশে অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট আছে তারা কিন্তু পড়াশোনা করতে পারে না অর্থের অভাবে যেটা আমরা বারবারই বলেছিলাম যে স্টুডেন্টকে লোন দেওয়া হোক এখন একটা লোন আছে বাংলাদেশে এটা স্টুডেন্ট লোন আমরা বলবো না প্যারেন্টসকে লোন দেওয়া হয় এবং সেটা ইএমআইটা শুরু হয় নেক্সট মান্থ থেকে কিন্তু বহির্বিশ্বে আমরা কি দেখি স্টুডেন্ট লোন দেওয়া হবে একটা স্টুডেন্ট যখন সে ভর্তি সুযোগ পাবে ওটা বেস করে কিন্তু তাকে স্টুডেন্ট লোন অ্যালোকেট করা হয় এবং সে পেমেন্ট রিপেমেন্ট শুরু হয় কিন্তু যখন সে জবে যাবে দ্যাট মিন্স পড়াশোনা কমপ্লিট করার পরে সে যখন জব ফিল্ডে যাবে সে যখন পয়সা আর্ন করতে পারবে তখন কিন্তু তার লোনটা রিপেমেন্ট শুরু হয় কিন্তু বাংলা সেটা হয়নি আমরা অনেকবার কথা বলেছি যেহেতু এই সেক্টরে কাজ করা আমাদের অভিজ্ঞতা আছে এবং আমার মনে হয় আমরা গভর্নমেন্টের কাছে ব্যাপারে সহযোগিতা চাইব যে বাংলাদেশে স্টুডেন্ট লোন যেটা রিয়েল স্টুডেন্ট লোন প্রচলন করা উচিত छात्र সোনালী ব্যাংকের একজন জিএম থাকবেন আর যে ইউনিভার্সিটি থেকে দেওয়া হবে ওই ইউনিভার্সিটির উপাচার্য নিজে অথবা তার একজন প্রতিনিধি উচ্চপদস্থ আর হলো আরও একজন যেন কে ছিলেন তিনজনের কমিটি ছিল সেই কমিটি তখন আমি এখন ওপেনলি বলতে পারি জেনারেল এরশাদ হলেন রাষ্ট্রপতি তিনি সরকার সাহেবকে বললেন যে হ্যাঁ এটা ভালো জিনিস তবে ওই সিলেকশন কমিটি করবে না ওটা আমি করে দেবো আমাদের পার্টি আছে তো ছাত্র মধ্যে ওদের দিতে হবে তো সরকার সাহেব যেমন উঁচু লম্বা মানুষ ওরকম শক্ত উনি বলেন যে এটা কেমন কথা তো লোন টাকা পয়সার এবং আমার বাপের টাকা না টাকা জনগণের এই টাকা তো আমি আপনার রিকমেন্ডেশন দিতে পারি না তখন তখনকার প্রধান সেনাপতি যিনি মানে চিফ অফ স্টাফ ছিলেন তাকে দিয়ে সরকার সাহেবকে হুমকি দেওয়া হলো যে হয় আপনি করেন নাহলে বিপদে পড়বেন তো উনি কোনো কথা না বলে রেখে দিয়েছিলেন ফোন তার থেকেই শোনাবার তিনি আমাদের খুবই কাছের লোক ছিলেন তারপরে হলো কি ওই মার্শাল্লার যে সুবেদারদের আদালত ওই সুবেদাররা তাকে চার বছরের জেল দিয়েছিল উনি খুব সহাস্য বদনে জেল খেটেছেন এবং ওই সময় ও যেটা বলছিলাম সরকার সাহেবের অনেকগুলো নতুন লোনের ব্যাপার ছিল খুব ইনোভেটিভ মানুষ তার মধ্যে একটা ছিল ছাত্রদের লোন এটা নিয়ম ছিল যে ওই কমিটির কথা বললাম তারা এবং দিয়েছিলেন অনেকগুলি দিয়েছিলেন তারা করেছিলেন সিলেকশন ভালো ছাত্র যারা এবং দরিদ্র না স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে লোন দেওয়া হবে এবং এই লোনটা তারা পরের মাস থেকেই ফেরত দেবেন না এই লোনটি তারা চাকরি বা আয় ব্যবসা করতে পারেন আয় করার পরের থেকে শোধ দেবেন এইটা আর এর সিকিউরিটি একটা মজার ব্যাপার উনি সিকিউরিটি রেখেছিলেন ওই ছাত্রের অরিজিনাল সার্টিফিকেট शिक्षा खाते এটা ব্যক্তি উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা পালন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা জানি প্রত্যেকটা প্যারেন্টস কিন্তু তাদের বাচ্চাদের বিষয়ে অনেক বিনিয়োগ করে বিনিয়োগ কেন করে আপনার জানেন কেরিয়ারকে সিকিউর করার জন্য দেন ফিউচারে সে কী করবে আমাদের এডুকেশনের কোয়ালাই কোয়ালিটি এনহ্যান্স করার জন্য আমরা কথা বলি কিন্তু অনেকাংশে দেখি যে এর পিছনে যে সঠিক ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু হয় না কারণ মোটিভেশনটা আমরা অনেক সময় দেখি যে ঠিক মতন স্টুডেন্টের মতো মোটিভেশনটা আসে না কেন আসে অনেকগুলো কারণ আছে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে আপনি দেখবেন যে ভালো ভালো স্টুডেন্ট তারা কিন্তু ফাইন্যান্সের জন্য পড়াশোনা করতে পারে না এবং প্যারেন্টসের যে ক্যাপাসিটি আছে ক্যাপাসিটির সাথে কিন্তু আবার দেখে ইউনিভার্সিটি যে টিউশন ফি তারা মিলাতে পারে না যার জন্য এই একটা টোটাল যে তাদের যে প্ল্যান করতে হয় সেই প্ল্যানে কিন্তু তারা পিছিয়ে পড়ে যায় 
তবু কিন্তু অনেক প্যারেন্টসে প্রচুর ইনভেস্ট করেন যেন বাচ্চাদের পিছনে লেখাপড়া করার জন্য এবং সেই ইনভেস্টমেন্ট করার পর দেখা যায় যে একজন বেকার পড়িউস হচ্ছে কেন আমরা কিন্তু যে ডিমান্ড বেস এডুকেশন যেটা আমরা বলে আসছি যে একজন স্টুডেন্ট পড়াশোনা কমপ্লিট করে সে কী করবে জবে যাবে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির সাথে কিন্তু আপনার এডুকেশনে কিন্তু বিশাল বড় গ্যাপ মানে এই যে কানেকটিভিটি ডেভেলপ কিন্তু হয়নি কানেকটিভিটি ডেভেলপ না হওয়ার কারণে যে ফিল্ডে সে জব করবে ওই ইন্ডাস্ট্রির সাথে কিন্তু কানেকশন নাই আচ্ছা স্যার এই যে বেকারের কথাই বললো যে দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টরা বের হচ্ছে বিশাল প্রতি বছর প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ স্টুডেন্ট জব মার্কেটে প্রবেশ করে বাট আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারি মাত্র দশ থেকে বারো লক্ষ এই যে একটা বেকারত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এইটাই কতটুকু আমাদের অর্থনীতির জন্য হুমকি স্বরূপ বা এটা কেন হচ্ছে আমরা কেন কর্মমুখী শিক্ষায় যেতে পারছি হ্যাঁ এটার আগে আর একটু ভূমিকা বলবো যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের জন্য মানে মানুষকে যেটা একটু আলাপ করলেন উনি মানব উন্নয়নের জন্য সরকারি উনি ব্যক্তিগত অভিভাবকরা ব্যয় করে সেটা বলেছেন সরকারি ভূমিকা আবার ওই পার্শ্ববর্তী দেশের কথাই বলবো ভারতের মতন বড় দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের একটা পূর্ণ মন্ত্রণালয় ওই স্টেট মিনিস্টার না আছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি সেখানে একজন মন্ত্রী আছে ফুল মিনিস্টার এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি একজন মন্ত্রী আমাদের এখানে একজন সেকশন অফিসারও নাই মানে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ সাচ এটার দায়িত্বে তার মানে যে সরকার শিক্ষা ব্যয় করছেন এটা ঠিক শিক্ষায় অট্টালিকা হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যয় করছেন কিন্তু ওই শিক্ষার অট্টালিকা হওয়া বিদ্যালয়ের আর মানব উন্নয়ন এক কথাটা মানব উন্নয়ন করতে হলে সেটার জন্য আলাদা পরিকল্পনা দরকার এটাও তো সত্যি যে প্রতিটা অফিসে দেখা যাচ্ছে যে হাইলি এডুকেটেড লোক পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের দিকে বা সঠিক কাজটা করার মতো লোকের কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখা যায় বাংলাদেশের প্রতিটা অফিসেই মানে স্বল্পতার জায়গা পরিলক্ষিত হয় এটা কেন হচ্ছে বা এটার সাথে শিক্ষার কোনো পার্থক্যের জায়গা আছে এখানে ম্যানেজমেন্টের একটা কথা বলা হয় ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে যে ব্ল্যাঞ্চার্ড খুব একজন নাম করা ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে শাস্ত্রবিদ এবং ব্যবস্থাপক ছিলেন উনি ওনার রিটায়ারমেন্ট স্পিচে বলেছিলেন যে কোনো অর্গানাইজেশন যখন কোনো ব্যক্তিকে প্রফেশনাল বা কোনোভাবে গ্রহণ করে তখন তার ভেতরের যে প্রতিভা সেটা বিকাশের দায়িত্ব ওই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে একটা মায়ের যখন একটা বেবি হয় ওই বেবিটার দায়িত্ব সবারই স্কুল কলেজ সমাজ সবারই কিন্তু মূল দায়িত্ব হলো মা তো ওই অর্গানাইজেশন হলো ওই প্রফেশনি অফিসারের মা তাকে তার সেটার এটাকে এখন ব্যাখ্যা করা এটা ওনার কথা ফিলসফি আর এটা কার্যকর ব্যবস্থাটা ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে ক্যারিয়ার প্ল্যান করতে হয় তার মানে হলো একটা লোক ঢুকলেই তাকে আমরা প্রথমে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম বলি অর্গানাইজের সঙ্গে পরিচিতিকরণ একদিন দুদিন তারপরে হয় তার ফাউন্ডেশন কোর্স ফাউন্ডেশন কোর্স মানে থিওরিটিক্যালি স্পিকিং নেক্সট ফাইভ টু সিক্স ফাইভ ইয়ার্স এর মধ্যে যা কিছু চেক করতে হবে তাকে সব শেখাতে হবে আপনার জানেন যে সিএসপিদের যে লাহোর ট্রেনিং একাডেমি ছিল আমি গিয়েছি ওখানে বেশ কয়েকবার দুই বছর ট্রেনিং তাদের মানে পাকিস্তানের সবচেয়ে ব্রিটোরিয়ার ছাত্রদের দুই বছর ফুল ট্রেনিং এবং সে ট্রেনিং হলো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং তারও আগে থেকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ শুরু হয় এখন কয়েকদিনের ট্রেনিং সিভিল সার্ভিসে ছ মাস আচ্ছা ব্যাংকের অবস্থা আরও খারাপ আমাদের সময় ছ মাস ট্রেনিং প্রাইভেট ব্যাংক তো তখন তার ছ মাসে বেশি এক্সপেন্ডিচার গভর্নমেন্ট যা পারে ওরা একটা করতে চায় না এখন আমার জানা মতে তিরিশ দিনের বেশি কোনো ফাউন্ডেশন কোর্স নাই ব্যাংকিং ইজ এ ভেরি কমপ্লিকেটেড এরিয়া তিরিশ দিনে যা পড়ায় ওদের পাঁচ বছর না ওদের রিস্কি আমরা ট্রেনিং নিয়ে আলোচনা করব তবে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আশা থাকবে আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে দিয়ে বিরতিতে গিয়েছিলাম বিরতির পূর্বে আমরা ট্রেনিং নিয়ে আলোচনা করছি হ্যাঁ ট্রেনিং মানে কি এটাকে ঠিক ট্রেনিং বললে একটু ছোটো হয়ে যায় যদি প্রোডাক্ট সেন্সে তাই এটাকে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বলি আমরা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট তো শুধু বইতে পড়ালে হবে না ওই ক্যারিয়ার প্ল্যানিংটা হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের মানে প্র্যাকটিক্যাল সেই ক্ষেত্রে এটা কি অফিস আদালতের দায়িত্বের জায়গা নাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের জায়গা এটা অফিস আদালতের দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাকে একটা বেসিক এডুকেশন দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু তাকে তো কাজ শেখায় নেই 
বিদেশে শেখা নয় বিদেশে বেশি দূর নয় কাছে সিঙ্গাপুরে ওই আমার নাতনি ওখানে পড়ে তো ওই জন্য জানি ওই যে আমাদের এস এস সি লেভেল যখন তখন থেকে তো ইন্টার্নশিপ করতে হয় প্রত্যেক বছর না স্যার আমি এই যে আমি বলেছিলাম যে আমাদের এডুকেশন ইনস্টিটিউটের সাথে ইন্ডাস্ট্রি কানেকশান কিন্তু কম যে ইন্টার্নশিপ যদি থাকতো তাহলে কিন্তু সে বুঝতে পারতো তার কেরিয়ার প্ল্যানটার সাথে সেখানে তৈরি করতে পারতো এবং সেই ইন্ডাস্ট্রি কি দরকার আমাদের কোর্স কারিকুলামের অবশ্যই আমার মনে হয় কিছুটা চেঞ্জ আনা দরকার একইভাবে ইন্ডাস্ট্রি কি দরকার কি হলে সে একটা জব পাবে একটা অফিস পরিচালনা করতে পারে সেটা তো ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল শেখানো হয় তো এই কানেকশনটা যদি আরও বেশি ডেভেলপ করা যায় আমার মনে হয় আমাদের এর সাথে আমাদের টেকনিক্যাল পড়াশোনাটা কতটা জরুরি আমাদের দেশে দেখা যায় যে আমরা উন্নত বিশ্বে কিন্তু এত হায়ার ডিগ্রি মানে জনবল কিন্তু আমরা খুব কম পেয়ে থাকি এরা কর্মমুখী শিক্ষাটাকে খুব বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে কিন্তু বাংলাদেশ বা আমাদের আশেপাশের যে কান্ট্রিগুলো আছে এরা হায়ার ডিগ্রির উপরেই মনে হচ্ছে যে সে বিএ পাশ করবে এম বিএ করবে বিবিএ করবে বা উচ্চতর ডিগ্রি নেবে এটার উপরে বেশি নজর দিয়ে থাকে আর আমরা যেটা তৃতীয় বিশ্বের দেশ আছি এটা কতটা জরুরি আসলে এটা এটা আমাদের প্যারেন্টসের মাইন্ডসেটের একটা ব্যাপার আছে যখন একজন বাচ্চা ছোট স্কুলে যায় তখন থেকে কিন্তু তার এডুকেশন প্ল্যানের সাথে সাথে কেরিয়ার প্ল্যান যুক্ত হওয়া উচিত ছোটোবেলায় কিন্তু অনেক কিছু বোঝা যায় যে সে কী কর কী করতে চায় আপনি জানেন যে ভোকেশনাল ট্রেনিং কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে আপনার ব্যাপকভাবে আছে আপনি মানে স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি হচ্ছে যে মনে করেন টেকনিক্যাল স্কিল হবে তার কিন্তু হায়ার এডুকেশন ওই পর্যায়ে না গেলেও চলবে যে ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হবে তার যে এডুকেশন দরকার যে একজন ভকেশনাল ট্রেনিং যে করবে যে কোনো স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি হবে তার কিন্তু ওই ট্রেনিং দরকার নেই তো এই যে ক্লাসিফিকেশনটা কিন্তু আমাদের সে করা হয় না আমাদের সবাই একটা টার্গেট থাকবে বিএ আমি পাস করব কিন্তু আমি যে কেরিয়ার ফিল্ডে ঢুকতে পারবো কি না আমার কিন্তু সেই জিনিসটা নাই যার জন্য এই ট্রেনিংগুলো কিন্তু আমাদের আসলে বিশেষ করে দরকার এবং এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যেহেতু আমরা অর্থনীতির কথা বলেছি আমার মনে হয় যে ব্যাংকের একটা ভূমিকা আছে গভর্নমেন্ট একটা ভূমিকা আছে যে ভকেশনাল ট্রেনিং স্কিল বেস এডুকেশন কীভাবে ডেভেলপ করা যায় কীভাবে প্ল্যান করা যায় ব্যাংকের কী ভূমিকা আছে ব্যাংকের আমরা যেটা আমরা যেটা বলে থাকি যে আগে যেটা বলেছি যে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু দরকার আপনি জানেন সেটা অবশ্য আমি জানি সারা আমার চালু করা ভালো বলতে পারবেন একটা একটা সঠিক নীতিমালার দরকার যে এডুকেশনে ইনভেস্টমেন্ট যেটা হওয়া দরকার যে অনেকে কিন্তু সঠিকভাবে কেরিয়ার প্ল্যান করতে পারে না এই এডুকেশন প্ল্যানের সাথে তার কেরিয়ার প্ল্যানটা অবশ্যই যুক্ত থাকতে হয় অনেক ইউনিভার্সিটি দেখবেন তাদের কিন্তু ওই সেট আপ নাই লাইব্রেরি নেই ভালো রিসার্চ লাইব্রেরি নাই প্র্যাকটিক্যাল যে তারা কোর্স করবে সেটা ওই ফেসিলিটি নাই তো সেক্ষেত্রে ব্যাংক বা গভর্নমেন্টে এগিয়ে আসতে পারবে এই ট্রেনিং এনহান্স করার জন্য তাদের ল্যাব এনহান্স করার জন্য এবং ইন্ডিয়ার সাথে কানেকটিভিটি ডেভেলপ করার জন্য স্যার যে উন্নত দেশের একটা আমি একটা ইয়ে বলি সব দেশে না অনেক উন্নত দেশই সেখানে ইচ্ছা করলে বিএমএ পড়া যায় না যদি সে এইচএসসি আমাদের ইয়ে দিয়ে বলি লেভেল দিয়ে বলি এসএসসি এইচএসসি তা ওদের ওই যে ও লেভেল এ লেভেল এগুলিতে একটা রিকোয়ার্ড গ্রেড থাকে ওটা পেলে সে নেক্সট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবে ওটা নিচে পেলে সে ইউনিভার্সিটি ভর্তি হতে পারবে না হি ওর সি উইল হ্যাভ টু গো টু টেকনিক্যাল এডুকেশান কিন্তু মজা হবে ওই টেকনিক্যাল গিয়ে যদি এবার তার মাথা খুলে যায় মানে খুব ভালো করে হি ক্যান এগেন কাম ব্যাক টু ইউনিভার্সিটি আর যদি না হয় তাহলে ওখান থেকেও সে ওই টেকনিক্যাল থেকেও মাস্টার্স ডিগ্রি পাবে টেকনিক্যাল মানে ইয়ে না ওই ডিপ্লোমা না ওই টেকনিক্যাল একটা এডুকেশন লাইন আর কি বলা যেতে পারে স্ট্রিম আরেকটা হলো হায়ার তাতে দেখা যায় যে খুব মেরিটোরিয়াস যারা প্রফেসর হবে বা এরকমের যারা ওরা ইউনিভার্সিটিতে যায় বাকিরা টেকনিক্যাল এবং টেকনিক্যালের থেকে এম বি এ বেরোচ্ছে টেকনিক্যালের থেকে মাস্টার্স বেরোচ্ছে তারা একটু সেকেন্ড গ্রেড মাস্টার্স আর কি ওরা কিন্তু প্রফেশনাল না আমরা কেন নজর দিতে পারছি না কেন না করছে না গভর্নমেন্ট আমাদের তো ওটা না আমাদের কতগুলো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গভর্নমেন্ট সেক্টরে করে রাখা হয়েছে ওখানে টিচার থাকে না ভালো টিচার নাই কিছু শেখানো হয় না এবং ওই ডিগ্রি ডিগ্রি তো ডিপ্লোমা ওটা ওটা কোনো দাম নাই ওইটা যেটা একটা স্ট্রিম যদি করতে পারে ট্রেনিংয়াল এডুকেশনের তাহলে গড়ে উঠবে আর এখানকার টেকনিক্যালে যা পড়ানো হয় ওর ওটা পড়ে কিন্তু কোথাও ঢুকে কিছু বুঝবে না খুব প্র্যাকটিক্যাল না কিছু ওই হয়তো একেবারেই মেকানিক্যাল টাইপের কিছু কাজ আছে কিন্তু ব্যাংকিং বলি ইন্স্যুরেন্স বলি বা বিজনেস মার্কেটিং বলি এরকম খুব একটা টেকনিক্যাল আমাদের নাই সেই জন্য গভর্নমেন্টকে আগে এটাকে একটা টেকনিক্যাল স্ট্রিম তৈরি করতে হবে এটা না হলে আমাদের দেশে যে জনসংখ্যা আছে বা তারা আমাদের অনেক 
অনেকেই কিন্তু বিদেশে অবস্থান করে এবং তাদের অর্থনীতির উপরেই কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী অবস্থায় বর্তমানে রয়েছে কিন্তু দেখা যায় যে এরা মানে ট্রেনিং ছাড়া যাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে আমার রেভিনিউ কিন্তু কমে যাচ্ছে এই দিকটা সরকার কেন নজর দিচ্ছে না না এখানে আসলে সরকার নজর দিচ্ছে না তা বলবো না যে আপনি জানেন যে ইদানিং এই গভর্নমেন্টের অনেকগুলো পরিকল্পনা আছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট যেটা আপনি জানেন বিশাল বাজেটও আসছে সেটার এগেনস্টে যে আসলে জব মার্কেটে কি দরকার জব মার্কেটের দরকার এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নট অনলি বাংলাদেশে আমি স্কিল তৈরি করব আমার দেশের জন্য বা বিদেশের জন্য যে আমার দেশে আমার প্রচুর হ্যান্ড কিন্তু হ্যান্ডসগুলো আমার স্কিল করতে হবে স্কিল করার জন্য কিন্তু এখন অনেকগুলো মানে প্রজেক্ট আমি আর্টসে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সার্টিফিকেশন যে বিদেশে আমার একজন স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি হলো যে সার্টিফিকেট আমি দিলাম সেটা কিন্তু বহির্বিশ্বে অ্যাকসেপ্ট নাও হতে পারে তো এটা নিয়ে অবশ্য কাজ করা হচ্ছে যে এই সার্টিফিকেশন অ্যান্ড কোর্স কারিকুলাম আপডেট বিদেশে কি দরকার এবং সেটা যদি হয় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যে চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা সফল হবে এবং অবশ্যই প্রচুর স্টুডেন্ট একটা ক্ষেত্রে কিন্তু বাইরে চলে যায় আমরা যেন প্রচুর টাকা বাইরে চলে যায় অর্থ চলে যায় কেন চলে যায় যে আমার অর্থ আছে আমি আর বাচ্চাকে বিদেশে পড়াচ্ছি কিন্তু আমার দেশে যদি একইভাবে কোয়ালিটি এডুকেশান দেওয়া যেত বা আর একটা অধ্যাদেশ আপনি যেন গভর্নমেন্ট করেছে চৌদ্দ সনে ক্রোজ বর্ডার হায়ার এডুকেশান যে বিদেশি ইউনিভার্সিটি চাইলে বাংলাদেশে ক্যাম্পাস করতে পারবে দ্যাট মিন্স একই মানে এডুকেশন যেটা সে আমেরিকাতে পড়তে পারতো সে বাংলাদেশে পড়তে পারতে একই কোর্স কারখানা সে ফলো করতে পারবে কিন্তু আজ পর্যন্ত কিন্তু কোনো ইউনিভার্সিটি পারমিশন হয়েছে বলে আমার জানা নেই মানে এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সবাই নজর দেওয়া উচিত স্যার হ্যাঁ এটার ব্যাপারে বক্তব্য যে মিডল ইস্টে অনেকবার গিয়েছি তো দেখতাম যে একটা ওই লেবাননের ওয়ার্কার লেবানন এই আমাদের কাছাকাছির মধ্যে বলি ফিলিপিন ফিলিপিনের একটা ওয়ার্কার মহিলা ও যে বেতন পায় তার তিন ভাগের এক ভাগ বাঙালি ওয়ার্কার পায় একই কাজের জন্য সুইপারি বলি আর যাই বলি তো এটা নিয়ে আমি একটু চিন্তা করলাম ব্যাপারটা কি তোরা যেটা বললো যে তোমাদের তোমার ওয়ার্কার যারা ওরা তো কথা বলতে পারে না দে আর ডাম ডিফ অ্যান্ড ডাম তার মানে ইংরেজি বলতে পারে না কথা বলতে পারে না বলে বাংলা ছাড়া কিছু জানে না আর ফিলিপিনোগুলো চমৎকার ইংরেজি বলে মানে ইংরেজিতে এটা ভাষা না এটা একটা টেক টেকনোলজি হয়ে গেছে এক নম্বর দুই নম্বর হলো সবার তো এক কাজ না যার যে কাজ এবং অনেকে বলে সুইপিংয়ের আবার ট্রেনিং কি তারও হয়তো আমি জানি না কিন্তু এরও হয়তো কোনো নিশ্চয়ই টেকনোলজি আছে সেখানেও ব্যাপার আছে ওরা যেটা চায় ওই ফিলিপিনোদের আমি একটু দেখার চেষ্টা করছিলাম ব্যাপারটা কি ফিলিপিনে কাউকে জব নিয়ে বাইরে যাওয়ার আগে তাকে সরকার থেকে করে প্রাইভেট আমি বলতে পারবো না কিন্তু ওই ওই কাজটা করতে কি লাগে ওই কাজটা শেখানো হয় অনেক ডিপ্লোমা ওই সব নয় কোনো ডিপ্লোমাই দেয় না কিন্তু ওই কাজটা শেখানো হয় আর বিদেশি এমপ্লয়ের ও তো চায় কাজটা ও তো সার্টিফিকেট দরকার তো বাঙালিদের এখানে আমাদের ওই যে ম্যান পাওয়ার কি ডেভেলপমেন্ট একটা আসে আছে সেখানে এতে আমাদের নজরটা হলো ওই সার্টিফিকেশনের দিকে একটা এই ফরম্যাটের মধ্যে আমি কয়েকবারই বলেছি এখানে বলে রেটা তা না করে যারা যারা যাবে কে কোন আসি লেখাই আসে লেটারে কী কাজ করতে হবে ওই কাজটা এখান থেকে শিখিয়ে পাঠাতে হবে কিন্তু একটা জরিপে কিন্তু স্যার দেখা গেছে যে যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের বাহিরে যায় এরা দেখা যায় যে একটা সময় পরে সেই দেশে সেট হয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনায় থাকে এবং তাদের রেমিটেন্স পাঠানোর হারটা অনেক কম যারা আমাদের তথাকথিত আমরা যাদেরকে বলি সহজ সরল বা যাদেরকে আমরা বলি যে সশিক্ষা শ্রমিক তাদের রেমিটেন্স পাঠানোর গতিটা কিন্তু বাংলাদেশে বেশি এটা কেন বা তারা কেন যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় দেশ যাদের কাছ থেকে প্রাপ্তির জায়গা আছে তারা কেন দিচ্ছে না এটা মূল কারণ হলো শ্রমিক যারা ওর নিজের বিশ্বাস এবং বাস্তবেও তাই যে যতদিন কাজ করতে পারবো আয় করতে পারবো এখানে আমার থাকা যেন মিডল ইস্টে কোথাও কাউকে পারমানেন্ট সিটিজেনশিপ দেওয়া হয় না ওই থাকতে দেওয়া হয় কিন্তু যদি হোল লাইফ ওখানে মরেও মানে হি উইল ডাই অ্যাজ এ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ ওদের ইউ এতে দেবে না কোথাও দেবে না তো সেই জন্য আর বেশিরভাগই তো ওখানে সিক্সটি পার্সেন্ট তো মিডল ইস্টে আর কিছু লন্ডন ফন্ডনে সিলেটিরা পেয়ে গেছে থেকে গেছে ওটা পরে বলছি এদের ব্যাপারটা এদের মনে করে যে আমার দেশ বাংলাদেশ আমাকে ফিরতেই হবে এবং আমার ওয়াইফ ছেলে মেয়ে বাংলাদেশে আমি একা আসছি এখানে ওখানে শ্রমিকরা কেউ ফ্যামিলি নিয়ে থাকে না ফলে তাদেরকে তারা টাকা পাঠায় আর লন্ডনের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন এবং ইউরোপ মোটামুটি একই লন্ডন না বেশ একটু ভিন্ন লন্ডনে যারা সিলেটির অনেক আগে যাওয়া শুরু করেছে তাদের সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন হয়ে গেলে তারা বাংলাদেশ জানে যে তাদের পুরুষরা ছিল ওরা আসেও না 
কখনো খেয়াল হলে ছেলেটিকে দেখবেন বিশাল বিশাল বাড়ি কোনো লোক নাই একটা দারোয়ান আছে শত শত কোটি টাকা ওইটা হলো ওদের ঠিক আছে বাংলাদেশ আমাদের বাপ বাপ দাদারা ছিল একটা বাড়ি বানায় রাখলাম ওখানে দেখার জন্য এছাড়া কিছু করে না এটা হলো মানে পার্টিকুলার ইউকের জন্য আদার এরিয়াতে আমার ধারণা এতটা না হলেও ফর্মুলাটা একই ওখানে নতুন যাচ্ছে কিন্তু দুই জেনারেশন পার হয়ে গেলে তারা আর ফিরে আসে না দে গেট সিটিজেনশিপ থেকে যায় আর ইউ মিডল ইস্টে তো সিটিজেনশিপ পায় না এই জন্য ওরা টাকা পাঠায় আর ওখান থেকে টাকা পাঠায় এই কারণে আর উচ্চ শিক্ষিত যারা তারা যাই না আসার জন্য কারণ ওখানে তারা দুটো একটা অর্থ আর একটা মোহ অর্থটা ঠিকই আছে অর্থ বেশি পায় বেতন বেশি ওখানে আর মোহটা হলো এটা মনের ব্যাপার কেউ কেউ হয়তো মনে করে আচ্ছা মনের ব্যাপার যেহেতু বলেন আপনারা তো স্টুডেন্ট নিয়ে কাজ করেন এবং বিভিন্ন দেশে আপনারা স্টুডেন্ট পাঠিয়ে থাকেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব না মানে তাকে অ্যাফোর্ড করা সম্ভব না আমি দেখেছি জার্মানিতে একজন ইঞ্জিনিয়ার তার ইয়ারলি তার স্যালারি নট লেস দ্যান ফোর্টি থাউজেন্ড ইউরো মানে চল্লিশ লাখ টাকা বছরে যদি সে চল্লিশ লাখ টাকা আর্ট করে তার মেধা কিন্তু সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে সে শিখলো ইউনিভার্সিটি শিখলো সেটা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে এবং শ্রমের মূল্যটা পাচ্ছে আপনার উনি যদি বাংলাদেশে ব্যাক করেন মানে তাদের মাইন্ডসেটটা কেন কীভাবে হয় যেটা আমরা যেটা দেখেছি আপনি আমরা কত স্যালারি তাকে দিতে পারবো হয়তো ইয়ারলি পাঁচ লাখ সাত লাখ দশ লাখ এর বেশি না তাই এই জায়গাটাই কিন্তু তারা মাইন্ডসেটটা করে যে আমি ব্যাক করে বিনিয়োগের প্রতি কেন ইন্টারেস্ট থাকতে পারে না তার মেধাকে বিনিয়োগ করবে সে মেধা বিনিয়োগ করার সুযোগটা তৈরি করে দিতে সেই সুযোগ কিন্তু তারা পাচ্ছে না সেই সুযোগটা যে তৈরি হতো আমার মনে অনেকে আমি যে দেখেছি অনেক স্টুডেন্ট বাংলাদেশে এসে কিন্তু তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে চায় সঠিক কাজে লাগাতে চায় কিন্তু অনেকে কিন্তু সেই সুযোগটা পায় না না পাওয়ার কারণে কিন্তু অনেকে ব্যাক করতে চায় না এবং তাদের লাইফ সিকিউর তাদের জব সিকিউর ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি কিন্তু তারা পায় ওখানে যেটা এখানে এসে আসলে কিন্তু পাওয়াটা ডিফিকাল্ট স্যার হ্যাঁ এন্টারপ্রেনিওর কিন্তু একটা ডিফারেন্ট ক্লাস জেনে কি খুব ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ক্লাস পেল সে কমার্সেই পেল মানে মার্কেটিং এগুলোতে ই মে অর মে নট বি এ গুড মার্কেটিং ম্যান কারণ বই পড়া একটা জিনিস কাজ করার একটা জিনিস আমরা অনেক লোক পাই যারা ফার্স্ট ক্লাস পায় না কিন্তু ফিল্ডে এত ভালো যে তারা রাইস করে উপরে উঠে যায় এটা ওটার ইন্টারপ্রেনিয়ারশিপটা আসলে এটা ম্যাকলিডিয়ান সাহেব ব্যাখ্যা করেছেন হোয়াট ইট ইজ এটা করে বলছে মানুষের মধ্যে একটা অ্যাচিভমেন্ট নিড আছে সেই অ্যাচিভমেন্ট নিড যাদের মধ্যে হাই তারা দে আর লাইকলি টু বি গুড এন্টারপ্রেনিয়ার্স এখন উনি উনি তো বেশ আগের দুই এক সেঞ্চুরি আগের আমেরিকাতে উনি পরীক্ষা করে দেখেছেন ওদের অ্যাভারেজ যে ওদের লেভেলটা অ্যাচিভমেন্ট নিডটা হাই ইন তখন তো ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়াতে এসে দেখেছেন কোথায় আমি বলতে পারবো না কিন্তু ইন্ডিয়া লিখেছেন উনি এখানে লো ওয়াই লো সেটা উনি ব্যাখ্যা করেন নাই সেটা কিছুটা ব্যাখ্যা পরে হয়েছে অন্য অন্য তাত্ত্বিক সেটা আমরা যাচ্ছি না কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে আমাদের দেশে হতে পারে এডুকেশন এবং হেলথ এই দুইটা বলা হয়ে থাকে এখন খুব জেনারেলভাবে বাংলাদেশের জন্য না যে এই দুটো খুব বড় ফ্যাক্টর একটা হিউম্যান গ্রোথের জন্য মানে বোথ মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সেটি তো আমাদের লো ছিল সেটা আমি জানি না দ্যাট মে বি ওয়ান অফ দ্য রিজন কিন্তু ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট যে আমাদের এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্সিটা লো ছিল বাট ইটস ডেভেলপিং লিবারেশনের পর আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর থেকে এটা কিন্তু বেশ ভালো খুব দ্রুত গতিতে বেড়েছে আমি এইটুকুনও বলতে পারি আমরা যখন প্যাস করে বেরোলাম তখন আমাদেরকে বলা হতো পাকিস্তানিরা তখন তো ব্যবসা এখানে বাঙালিদের মুদির দোকান ছাড়া কিছু ছিল না ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস বলতে আমরা যখন জিজ্ঞেস করতো তোমাদের বাঙালি কোনো এন্টারপ্রিনিয়র আছে আমরা বলত খুঁজে না পেয়ে বলতে পারি এখান কিছুই না সামান্য কিছুই ছিল ওই ইস্পাহানি বাইদের তুলনা কিচ্ছু না তো এই যে আমার বলাই হতো যে বাঙালিরা তো মেধাবী জাতি কিন্তু ওরা ইন্টারপ্রেনিয়ারশিপ নাই এটা বলা হতো আমরা বিশ্বাস করতে বলে চাকরি দিয়ে গেছি যে আমাদের তো নাই এখন দেখা গেলো যখন চলে গেল এখন আমাদের সব পারে না ওরা আপনার এই যে গার্মেন্ট রপ্তানি পাকিস্তান উপরে ইন্ডিয়ার উপরে আমরা তলা নিতে ছিলাম তো সেইটার থেকে এখন যে হলো পাকিস্তান তো খুঁজেই পাবেন না ইন্ডিয়াও আমাদের নিচে 
তুরস্ক নিচে আমরা অনলি সেকেন্ড টু জানি তার মানে ইন্টারপ্রিটারশিপ আমাদের আছে কিন্তু আমাদেরকে যে বলল মগজ ধলাই তা আমরা মগজ ধলাই আমরা দেখছিলাম পাকিস্তান আমলে সেই জন্য নতুন করে আবিষ্কার করলাম আমরা নিজেদের এখন হচ্ছে না দিস ইজ টাইম এটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ব্যবহার করা তারপর মনে হয় যাদের ওই ইন্টারপ্রিটারশিপটা আছে বা চেপেন নিড হাই এটা কিন্তু বোঝাই যায় বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তাদেরকে ট্রেনিং শুধু তো থাকলেই তো হবে না ওটাকে তো ঘষা মজা করতে হয় স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হয় সেই জিনিসটির ব্যবস্থা আমার জানা মতে আমার এখানে নাই কিছুদিন হয়েছিল মাইডাসে আমিও জড়িত ছিলাম এখন তো বোধহয় তারা করছে না আচ্ছা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনারা কি কি ধরনের কার্যক্রম আছে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য বেসিক্যালি আমরা দেশে বিদেশে মিলে যে কাজগুলো করি যে ডিমান্ড বেসি এডুকেশন এবং ভোকেশনাল এডুকেশন এটা কিন্তু আমরা একটা কানেকটিভিটি ডেভেলপ করে এখানে কোর্স ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি আপনার জানেন এফ বিসিসিআইতে কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রালয়ের সমতো একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি করা হয়েছে সেটা কিন্তু মনিটর করছে আর কি বছর যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং ডিমান্ড বেসি এডুকেশন কীভাবে মানে যত বেশি এন্টারপ্রেনার তৈরি করা যায় এবং একইভাবে যে জব আমি করলে আমার সাথে ইন্ডাস্ট্রিতে কানেকটিভিটি বাড়বে এবং আমি জব পাব মানে যে পড়াশোনা করবে তার সাথে ইন্ডাস্ট্রি কানেকটিভিটি বাড়লে কিন্তু সেখানে জব করতে পারবে এবং এই ব্যাপারগুলি কিন্তু আমরা আসলে কাজ করছি আর একইভাবে আরেকটা চেষ্টা করা হচ্ছে যে বহির্বিশ্বে যে আমাদের লেবার যারা যায় স্যার যেটা বললেন একইভাবে যে তাদেরকে আর একটু যে ফিল্ডে জব করতে যায় তাদের স্কিল তাদের ট্রেনিং করে যদি বাইরে পাঠানো যায় তারা যে টাকাটা মানে এখন আর্ন করে তার তিন থেকে চার গুণ বেশি কিন্তু স্যালারি তারা আর্ন করতে পারবে আমাদের অনুষ্ঠান জমে উঠেছিল কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য অনুষ্ঠান আর দীর্ঘায়িত করতে পারবো না তবে আপনাদের দুজনের কাছে একটা প্রশ্ন রেখে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানতে চাচ্ছি আমার যে তরুণ সমাজ আছে যারা ভবিষ্যৎ দেশের তাদের উদ্দেশ্যে আপনাদের পরামর্শের জায়গায় কী থাকবে আসলে আমার জায়গা যে তরুণ যারা তারা যখন পড়াশোনা করে তারা যদি সুন্দর করে একটা স্টাডি প্ল্যান করে যে স্টাডি প্ল্যান তাকে লিড করবে কেরিয়ার প্ল্যান তা স্টাডি প্ল্যান সে কেরিয়ার প্ল্যান যখন মিলে যাবে সে কিন্তু অবশ্যই তার ফিউচারকে স্বীকার করতে পারবে এবং সে জব ফিল্ডে যেমন সাকসেসফুল হবে যদি সে ব্যবসায়ী হতে চায় সেখানে সে সাকসেসফুল হবে ধন্যবাদ স্যার তরুণদের প্রতি আমার কথা যে এখনকার তরুণরা স্বাধীন তরুণ আমাদের জন্ম হয়েছিল পরাধীন তরুণ পাকিস্তানের কাজে জাতি আলাদা এরা এরা নিজেদেরকে চিনতে পেরেছে এবং মেধা মেধা হয়তো তখনও ছিল এখনও আছে তখন মেধাটা ঢাকা থাকত এখন মেধাটা ওপেন হয়েছে আমি বলবো যে নিজের দায়িত্ব নিজে নেওয়া সেলফ ডেভেলপমেন্টটা তরুণদের যে স্টেট কী করলো কলেজ কী করলো যত করে করুক আমার নিজের দায়িত্ব আমি নিজেকে বড় করে তুলবো এইটা যদি তাদের মধ্যে ঢোকানো যায় তাহলে তারা প্রত্যেকেই এক একটা জিনিয়াস হবে আরেকটি ব্যাপার সেটা সরকারের প্রতি এই সরকার বলে না প্রত্যেক সরকারের ব্যাপার বলে আসছে যে মানুষের দুটি হাত কাজ করে কাজে যত হাত হবে তত কাজ করবে আয় এটা ভুল ধারণা একটা কারণ চায়নাতে বাসা থেকে সময় কথা বলা হতো তারপরে তো কি হলো এক চাইল্ডের বেশি বন্ধ করে দেওয়া হলো এখন একটু ওপেন করেছে তার মানে যে একটা সব কিছুরই লিমিট আছে আপনার বাংলাদেশে চুয়ান্ন হাজার স্কোয়ার ফিটে ষোলো কোটি পৃথিবীর কোথাও পাবেন কোনো গ্রহ পাবেন না তো এইটা এই দেশে কথা বলা উচিত না এখানে হ্যাঁ আমরা এটা বলি না যে এটাকে জোর করে কিছু করা হোক কিন্তু ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা এই জাতীয় জিনিসগুলো একসময় খুব বেশ এখন প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না কিছুই হচ্ছে না নিজে এমনি এমনি মানুষরা যেটা করে আপনার সরকারের উচিত হবে হাত কেটে দেওয়া নয় কিন্তু বেশি হাত যাতে না হয় ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই তরুণরা সমহিমায় এগিয়ে যাবে এবং সরকার তার সাপোর্ট দিবে এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা দর্শক আজকের আলোচনার থেকে আমরা কি পেলাম তা এক নজরে দেখে নিই বাজার নিয়ন্ত্রণে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সরকারি প্রতিষ্ঠান লাভজনক করতে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে শিক্ষা খাতে ছাত্রদের ঋণ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে কর্মমুখী শিক্ষানীতি গ্রহণ প্রয়োজন প্রবাসীদের জন্য দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে তরুণদের প্রত্যেকের কেরিয়ার প্ল্যানে সহযোগিতা করতে হবে তরুণ উদ্যোক্তাদের সরকারি সহযোগিতা দেওয়া প্রয়োজন দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ